الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم সম্মানিত উপস্থিতি ও শ্রোতা মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত পবিত্র মাহে রমজানুল মুবারকের ধারাবাহিক আলোচনার আজকে পনেরোতম পর্বটি আমরা আলোচনা শুনব আজকের এই পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি হাবিবুল্লাহ আল কাসেম আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ আর আজকের এই বিষয়টি হল রোজাদারের মর্যাদা অতীতে আমরা রোজার গুরুত্ব রোজার ফজিলত রোজার মর্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন পর্বে আলোচনা শুনেছি আজকে আমরা রোজাদারের মর্যাদাটা কি এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা শুনব ইনশা আল্লাহ ওমা তাউফি কি ইল্লা বিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি ও শ্রোতা মণ্ডলী দুনিয়াতে আল্লাহ তালার নৈকট্য লাভের জন্য বিভিন্ন রকমের এবাদত আল্লাহ তালা ব্যবস্থা করেছেন যার মাধ্যমে মানুষেরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে তবে এই সকল এবাদত বন্দিগুলোর মধ্যে রোজা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত যার মাধ্যমে রোজাদার আল্লাহর নৈকট্য খুব সহজেই লাভ করতে পারে বুহারি শরীফের এক হাজার সাতশত একাত্তর নং হাদিস কুল্লু আমালিবনি আদম আলহু ইল্লাসিয়াম ফাইন্নাহুলি ও আনা আজিজি বে নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইরশাদ করেছেন হাদিসে কদুসিতে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন মানুষের প্রত্যেকটি আমল তার নিজের জন্য ইল্লাসিয়াম শুধু রোজা ব্যতীত ফাইন্নাহুলি কেননা রোজা কেবল আমার জন্যই রাখা হয়েছে ওয়া আন আজিজি বি তাই আমি নিজেই এর প্রতিদান দান করব সুবাহান আল্লাহ এ হাদিস আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন রোজা আমার জন্যই এ কথা বলার মাধ্যমে রোজা এবং রোজাদারের ফজিরত অনেক অনেক গুণে বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছে আপনারা জানেন প্রত্যেকটি আবাদত আল্লাহ তালার সাথে সম্পৃক্ত নামাজ আল্লাহর এবাদত হজ আল্লাহর এবাদত জাকাত আল্লাহর এবাদত তথাপি রোজার এটাও কিন্তু আল্লাহর এবাদত তথাপি রোজার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে যেমন পৃথিবীর সকল মসজিদই কিন্তু আল্লাহ তালার ঘর পৃথিবীর সকল মসজিদ আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ কিন্তু মসজিদুল হারামকে বাইতুল্লাহ বলে সম্বোধন করায় পৃথিবীর অন্যান্য সকল মসজিদের উপর মসজিদুল হারামের মর্যাদা হাজারো লাখ গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে যেহেতু সকল মসজিদকে স্বাভাবিকভাবে বাইতুল্লাহ বলা হয় এই হিসাবে পৃথিবীর সকল মসজিদ আল্লাহর গড় কিন্তু বাইতুল্লাহ কাবা ঘরের যে মসজিদ রয়েছে সেই মসজিদকে বাইতুল্লাহ বলা হয়েছে যার ফলে খাস করে সেটা আল্লাহর ঘর বলে সম্বোধন করায় ওই মসজিদের মর্যাদা গুরুত্ব ফজিলত অন্যান্য সকল মসজিদ থেকে হাজারো লাখ গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে যেমন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন ইবন মাজার এক হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই নম্বর হাদিস সলাতুনফি মসজিদি আফজল উমিন আলফি সলাতুনফি মাহু ইল্লাল মসজিদ আল হারাম নবীজি বলেছেন আমার এই মসজিদ তথা মসজিদে নববীতে কেউ যদি এক রাকাত নামাজ আদায় করে 
তাহলে অন্য মসজিদে এক হাজার রাকাত নামাজ আদায় করার চেয়েও বেশি ফজিলতপূর্ণ হবে আমার মসজিদে এক রাকাত নামাজ আদায় করা তবে মসজিদুল হারাম ব্যতীত কেননা ও সলাতুনফি মসজিদুল হারাম আফজল উমিন মিয়াতি আলফি সলাতুনফি মাসিওয়া মসজিদুল হারামে এক রাকাত নামাজ যদি কেউ আদায় করে অন্য মসজিদে এক লক্ষ রাকাত নামাজের চেয়েও বেশি ফজিলত হয় বেশি স্বভাব হয় মসজিদুল হারামে যদি নামাজ কেউ আদায় করে তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম মসজিদুল হারাম সেটাও কিন্তু একটা মসজিদ একটা মসজিদ হলেও সে মসজিদটিকে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন বাইতুল্লাহ এটা আমার ঘর এটা আমার ঘর বলার কারণে মসজিদুল হারামে এক রাকাত নামাজ পড়ার কারণে অন্য অন্য কোনো মসজিদে মসজিদ নবী ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে যদি এক লক্ষ রাকাত নামাজ আদায় করে তার চেয়েও বেশি স্বভাব হয় মসজিদুল হারামে এক রাকাত নামাজ আদায় করার সুবাহান আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি উচ্চতা মণ্ডলী তো যেমনই ভাবে আমরা বুঝতে পারলাম পৃথিবীর সকল মসজিদে আল্লাহর ঘর কিন্তু মসজিদুল হারামকে বাইতুল্লাহ বলে সম্বোধন করায় পৃথিবীর সকল মসজিদের উপরে মসজিদুল হারামের মর্যাদা হাজারো লাখ গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এই হাদিস থেকে সেটা আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম তেমনই ভাবে রোজা এই রোজা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আসমুলি ও আন আজিজেবি এই রোজা আমার জন্য আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব এই কথা বলায় সকল এবাদতের মধ্যে রোজাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে সেই সাথে রোজার পুরস্কার বা বিনিময় স্বয়ং আমি নিজেই দিব এই কথা বলার মাধ্যমে রোজাদারের সম্মান অনেক অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি ও শ্রোতা মণ্ডলী বলতে পারেন সকল আমল আল্লাহ তালার জন্য সকল ইবাদতই তো আল্লাহ তালার জন্য তাহলে আল্লাহ তালা রোজার ফজিলত এত বৃদ্ধি করলেন কেন রোজার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ তালা নিজেই দিবেন এর কারণ কি এর কারণ হলো দুনিয়াতে যত ধরনের এবাদত বন্দিগি রয়েছে এই সকল এবাদত বন্দিগিগুলো মূলত দুই ধরনের একটা হলো দৃশ্যমান আর একটা হলো গোপনীয় দৃশ্যমান এবাদত যেমন নামাজ হজ জাকাত ইত্যাদি নামাজ পড়ার সময় নামাজিকে নামাজিকে কেরাত পড়তে হয় উঠা বসা করতে হয় তাকবিরে তাহারিমা বানতে হয় রুকো সেজদা করতে হয় এই সকল জিনিসগুলো দেখে যে কোনো মানুষ বুঝতে পারে এ লোকটি নামাজ পড়ছে হজ করার হজ করার সময় মানুষকে দূর দূরান্তে সফর করে সেই সৌদি আরবে মক্কা নগরীতে যেতে হয় এবং সেই সফরের সময় দেখা যায় আরও অনেক অনেক মানুষের সাথে মিলেমিশে যেতে হয় যার ফলে মানুষেরা বুঝতে পারে ওই ব্যক্তিটি সফরে যাচ্ছে হজে যাচ্ছে অনেক টাকা পয়সা খরচ করতে করছে এই সকল বিষয়গুলো দৃশ্যমান জাকাত আদায় করার ক্ষেত্রেও যদি কেউ মনে করে আমি কাউকে জানাব না গোপনে দান করব তারপরেও তো কমপক্ষে দুইজন জানে একজন দাতা আরেকজন গ্রহীতা তাহলে এই সকল এবাদতের কথা কারো কাছে গোপন করা যায় না কিন্তু একমাত্র রোজা এটা এমন একটি এবাদত যার কথা আল্লাহ এবং রোজাদার ছাড়া অন্য আর কেউ জানতে পারে না কেউ জানতে পারে না মনে করুন কোনো এক ব্যক্তি সে ভোরবেলা সকলের সাথেই সাহারি খেল ইফতারের সময় সকলের সাথে মিলেমিশে ইফতার করলো আর দিনের বেলা গোপনে ঘরের ভিতরে বসে বসে গোপনে কিছু খেয়ে নিল অথবা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গোপন কোনো জায়গায় গিয়ে সে কিছু খেয়ে নিল পান করে নিল তাহলে রোজাদারদের বন্ধ ঘরের ভিতরে গিয়ে সে গোপনে কিছু খেয়ে নিল এই বিষয়টি কারো পক্ষেই হয়তো বা জানা সম্ভব হবে না কিন্তু আল্লাহ তালা কিন্তু ঠিকই বিষয়টি জানতে পারবেন তো রোজাদারের এই দিকটি চিন্তা করেই বোঝা যায় যে রোজা রোজাদার সে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করেই রমজান মাসে যখন সে রোজা পালন করে তখন দিনের বেলা সে এমন কোন কাজ করে না যাতে করে তার রোজাটা ভেঙে যায় সে ভয় করে আল্লাহকে এই কারণে সে রোজাটা এমন একটি গোপনীয় এবাদত যে এবাদতের বিষয়টি আল্লাহ তালা ছাড়া অন্য আর কেউ জানে না তাই এই এবাদতের প্রতিদান আল্লাহ তালা সরাসরি নিজেই দিবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন সম্মানিত উপস্থিতি উচ্চতা মণ্ডলে আমরা বুঝতে পারলাম এই রোজা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি এবাদত এই রোজা যে পালন করে আল্লাহ তারা তাকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করবেন নিজ হাতে তাকে পুরস্কার দিবেন এটা অত্যন্ত বড় একটি এটা অত্যন্ত গৌরবের একটি বিষয় আর রোজাদার যেহেতু সারাটা দিন কষ্ট করে রোজা পালন করে উপবাস থাকে রোজা পালন করে এই জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই রোজাদারের সৌজন্যে 
প্রতিদিন জান্নাতকে তিনি সুসজ্জিত করে রাখেন জান্নাতকে তিনি সুসজ্জিত করেন এই কেবলমাত্র রোজাদারের সৌজন্যে মোস্তাদ আহমদ নামক কিতাবের সাত হাজার পাঁচশত ছিয়াত্তর নম্বর হাদিস সেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন রোজাদারের সৌজন্যে প্রতিদিন প্রতিদিন জান্নাতকে তিনি সুসজ্জিত করেন তুম্মাইয়াকুল অথপর তিনি জান্নাতকে বলেন ইউশিকু আইবাদিয়াসুন আইয়ুলকু আনহমুল ওয়াসিরু ইলাইক আল্লাহ রবুল আলমিন জান্নাতকে বলেন হে আমার জান্নাত অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তোমার কাছে এমন এক ব্যক্তি আসতেছে দুনিয়াতে যে কষ্ট করে রোজা রোজা রেখেছে আমার একজন এক বান্দা দুনিয়ায় সকল কষ্ট ক্লেশ দূর করে অতি সত্তর তোমার মাঝে আসতেছে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সারাদিন কষ্ট করে রোজা রেখেছে অনেক কষ্ট হয়েছে তারপরও খাওয়া খাওয়া দাওয়া করে নাই পানি পান করে নাই এমন কষ্ট করে কেবলমাত্র আমার সন্তুষ্টির জন্য রোজা রেখেছে সুতরাং এমন একজন ব্যক্তি তোমার কাছে আসতেছে তুমি তোমার নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখো সুবহান আল্লাহ রোজাদারের সৌজন্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রতিদিন জান্নাতকে এমনই ভাবে ঘোষণা দিবেন সুসংবাদ দিবেন এবং তাকে সেজে গুজে থাকার জন্য নির্দেশ দিবেন সুবহান আল্লাহ মনে করুন কোনো ব্যক্তি বিদেশ বিদেশে থাকে দীর্ঘদিন পর ছুটি পেয়ে বাড়িতে আসতেছে তার বাড়িতে আসা সংবাদ পেয়ে তার প্রিয়তমা স্ত্রী সে কিন্তু গোপনে গোপনে চুপি চুপি করে স্বামীর আগমনের উপলক্ষে হাতে পায়ে মেহেদি পড়ে সারা দিনের কাজ কাম শেষ করে রাতের বেলা ঘরে যখন সে রাতের বেলা ঘুমোতে যায় সবাই ঘুমিয়ে থাকে কিন্তু সে একাই কি জেগে থেকে হাতে পায়ে মেহেদি পরে অথপর যখন আসার একেবারে সময় ঘনিয়ে যায় স্বর্ণ অলঙ্কার পরিধান করে যত রকমের সাজ সজ্জা আছে এগুলো ব্যবহার করে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে সাজুগুজু করে একেবারে প্রস্তুত থাকে প্রিয়তম স্বামীর জন্য কেননা তার স্বামী বিদেশে কত কষ্ট ক্লেশ সহ্য করেছে এতদিন ধরে আর এতদিন পর স্বামী বাড়িতে আসছে আসতেছে আর এই আগমন উপলক্ষে স্ত্রীর মনে কত আনন্দ স্ত্রীর মনে কত স্বপ্ন কত কল্পনা জল্পনা সে নিজেকে কত সাজুগুজু করে রাখে যে আমার স্বামী আসতেছে সে এসে আমাকে এত সুন্দর সাজুগুজু অবস্থায় দেখে তার মনটা ভালো হয়ে যাবে সে আনন্দিত হবে সে আমাকে ভোগ করে আমাকে পেয়ে সে আনন্দিত হবে সে তৃপ্ত হবে এই চিন্তা নিয়ে স্ত্রী তার নিজেকে একেবারে সাজিয়ে গুজিয়ে সুন্দর করে পরিপাটি করে রাখে ঠিক তেমনিভাবে রোজাদার দুনিয়াতে আল্লাহ তালার নির্দেশ মান্য করতে গিয়ে দিনের বেলা খাওয়া দাওয়া করতে পারে না চৈত্র মাসের দিনের লম্বা দিনের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে রোজা পালন করতে হয় কাঠ ফাটার উদ্দরের মধ্যে রোজাদার কত রকমের কষ্টের কাজ করে রিক্সা চালায় কাঠ কাঠের কাজ করে অথবা মাটি কাটে অথবা আরও এমন ধরনের কত কঠিন এবং জটিল জটিল কাজ করে মনে হয় তার আত্মাটা বুঝি বের হয়ে যাবে পানির পিপাসায় তার আত্মাটা বুঝি বের হয়ে যাবে এমন পিপাসায় কাতর হয়ে যাওয়ার পরেও রোজাদার সে তার রোজাটা ভাঙে না সে তার রোজাটা ভাঙে না সুতরাং আল্লাহ তালার নির্দেশকে মান্য করতে গিয়ে এত কঠিন পরিশ্রম করেও এত কষ্ট করেও মানুষেরা রোজা ভাঙে না অপেক্ষায় থাকে জান্নাতে সে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হবে জান্নাতের বিশেষ পুরস্কার লাভের জন্য রোজাদার সে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাত থেকে স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করবে এমন আশা নিয়ে এমন কল্পনা জল্পনা স্বপ্ন নিয়ে রোজাদার অনেক কষ্ট করার পরেও সে তার রোজাটা ভাঙে না সুতরাং এত কষ্ট করে যে ব্যক্তি রোজা পালন করলো এমন ব্যক্তি যখন নাকি মৃত্যুর পরে রোজ হাসরের পরে যখন নাকি সে জান্নাতে যাবে তখন জান্নাত তো এমনিতেই সুন্দর সেই সুন্দর জিনিসটাকে আরও সুন্দর পরিপাটি করে থাকার জন্য আল্লাহ তালা প্রতিদিন নির্দেশ দিয়ে থাকেন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন রোজাদারের সৌজন্যে 
প্রতিদিন জান্নাতকে সুসজ্জিত করবেন সেই জান্নাত জান্নাতের মধ্যে আটটি দরজা রয়েছে বুখারি শরীফের তিন হাজার একশো দশ নম্বর আদিসে বলা হয়েছে আবু আবুল জান্নাতি থামানিয়া জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে এছাড়াও বুখারি শরীফের এক হাজার সাতশত পঁয়ষট্টি নং হাদিসে আরও বলা হয়েছে ইদা জামাদন ফুতিহাত আবু আবুল জান্না যখন রমজান মাসের আগমন ঘটে তখন জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় জান্নাতের এই আটটি দরজার মধ্য থেকে একটি দরজার নাম হল রাইয়ান আল্লাহ রব্বুল আলমিন রোজাদারদেরকে সে রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এটা হবে রোজাদারের জন্য বিশেষ আর এক মর্যাদার বিষয় মুসলিম শরীফের এক হাজার নয় শত সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস সেখানে বলা হয়েছে ইন্নাফিল জান্নাতি নিশ্চয়ই জান্নাতে রাইয়ান নামের একটি দরজা রয়েছে বিআইপি দরজা রয়েছে সেই দরজা দিয়ে কেয়ামতের ময়দানে কেবলমাত্র রোজাদাররাই প্রবেশ করতে পারবে রোজাদার ব্যতীত আর অন্য কেউ সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না আমি এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো যে জান্নাতে প্রবেশ করলে আর কোনো দিন তোমাদের পানির পিপাসা লাগবে না রাইয়ান শব্দটি রাইয়ান শব্দের অর্থের মধ্যে বলা হয়েছে রাইয়ান হলো এমন এক জিনিস যে জিনিসের মধ্যে কখনো তৃষ্ণা নাই কখনোই পিপাসা নাই সুতরাং রাইয়ান নামক জান্নাত হলো এমন এক জান্নাত যে জান্নাতে মানুষের কখনোই তৃষ্ণা লাগবে না পিপাসা পিপাসায় কেউ কাতর হবে না সম্মানিত উপস্থিতি ও সুতা মণ্ডলী রোজাদারের শেষ রোজাদারটা যখন নাকি জান্নাতে প্রবেশ করে ফেলবে ও গলি অতপর সে রাইয়ান নামক দরজাটি গেট বন্ধ করে দেওয়া হবে তখন তাদের সাথে আর কেউ এই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না সুবাহান সম্মানিত উপস্থিতি ও শ্রোতা মণ্ডলী আমরা আজকের এই আলোচনায় আমরা জানতে পারলাম যে একজন রোজাদারের কি মর্যাদা কি ফজিলত এই সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম যেমনইভাবে রোজার অনেক ফজিলত মর্যাদা রয়েছে তেমনইভাবে রোজাদারেরও অনেক মর্যাদা এবং ফজিলত রয়েছে এই রোজাদারের সম্মানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রতিদিন জান্নাতকে সুসজ্জিত করেন এবং এই রোজাদার যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তারা সর্বসাধারণের মতো জান্নাতে প্রবেশ করবে না তারা বিশেষ বিআইপি গেট দিয়ে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে দুনিয়ায় আমরা দেখে থাকি যখন নাকি সরকারি কোনো মেহমান আসে অথবা বিশেষ কোনো মানুষ বিশেষ কোন ব্যক্তিবর্গ আসে তখন তারা বিমানবন্দরে সাধারণ গেট দিয়ে তারা প্রবেশ করে না আর যাতায়াত করে না তারা বিআইপি গেট দিয়ে তারা যাতায়াত করে তো বিশেষ মেহমানদেরকে বিআইপি গেট দিয়ে যাতায়াত করার মাধ্যমে এটা যেমনইভাবে তাদের যাতায়াতের সুযোগটা হয় খুব সহজ হয় তেমনইভাবে এটা কিন্তু অত্যন্ত মর্যাদা এবং সম্মানেরও একটি বিষয় যে তিনি বিআইপি গেট দিয়ে তিনি যাতায়াত করেছেন তো তেমনিভাবে পরকালে রোজাদাররাও তারা গর্বিত হবে যে আমরা জান্নাতে তো প্রবেশ করতে পেরেছি সাধারণ দরজা দিয়ে নয় আমরা বিআইপি গেট দিয়ে প্রবেশ করতে পেরেছি সুবাহান আল্লাহ তাল্লা রবুল আলমিনের কাছে আমাদের আমাদের কামনা আমাদের দোয়া আমাদের প্রত্যাশা তিনি যেন আমাদেরকে এই আমরা যে রোজাগুলো পালন করতেছি এই রোজাগুলো বিনিময়ে তিনি যেন আমাদেরকে পরকালে জান্নাত দান করেন তিনি যেন আমাদেরকে রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে রোজাদারের যে জান্না সে জান্নাতে প্রবেশ করার মতো সুযোগ করে দেন তৌফিক করে দেন এবং এই প্রত্যাশা করে এই প্রত্যাশা করি আজকের মতো আমার আলোচনা শেষ করছি ও আখির আনিলহামদুল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারকাত রব্বানা তকাবাল সলা তানা ওসিয়া মানা 
وتراويحنا وتلاوتنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين